Malta, é assim que estou. Yeah. E vou agora começar a gravar. Até já. Digo ali Deus. Deus, Deus. <risos> estou ali. Ai, meu Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo de compras que vocês tanto gostam. Não são muitas coisas, mas eu decidi trazer para, para não acumular muito, porque realmente eu não tenho feito assim umas grandes compras. Mas gostava de vos mostrar. Primeiro de tudo, vou começar pela roupa suja que está aqui, que é esta camisolinha. Eu ando obcecada por verde, tipo, não sei o que é que se passa com, com a minha pessoa e vem-se mesmo para a camisola dos vestidos, não é? Aqui está. Esta camisola, ela é um crop... crop top? Camisola crop? Não sei. Um crop top e é este tomzinho de verde tropa. Ela tem a manga muito comprida, quando vocês vestem ela faz assim, se uma cena a apanhar, eu adoro. E é super quente, vocês conseguem utilizá-la sem, sem estar a utilizar mais nada por baixo. Portanto, eu tenho gostado muito e ela foi da Pool e creio que foi cerca de 17 euros, qualquer coisa assim. E era da nova coleção e eu não comprei este assim há tempo, foi para aí há duas, três semanas. Ok, eu não sei quando é que está a sair este vídeo, portanto, eu comprei isto quando comecei a trabalhar. Quem me segue nas redes sociais já sabe, não é? Portanto, está aqui. Outra coisa que eu tenho para vos mostrar é a... Um, esta coisinha aqui, não é? A placa alisadora, que eu vos falei num dos meus últimos vídeos. Esta é da Hamilton, eu fiz um review, se vocês não, não viram, realmente não se esqueçam de acompanhar. Um, a comparar a minha com esta, que é da minha irmã. E realmente parece que as pessoas gostam muito mais dessa marca. E, e pá, se querem saber a minha opinião, vejam esse vídeo. Uh, mas eu gostei muito, ela deixou aqui para mim porque ela vai mudar de país e então ela preferia comprar lá uma. Também tem alisamento, portanto também não precisa. E ficou para mim. Ofereceram-me esta coisinha mais amorosa. Adoro isto. Esta plantinha é super, super gira. Um, ela combina super com o meu quarto. É em tons de, de roxo. O meu quarto tem assim rosas, roxos, não sei o quê. É super giro. E eu tenho utilizado aqui na decoração, ao pé do meu outro jarro. Quem viu a minha home tour, quando eu mudei o quarto, uh, sabe que eu tenho bastantes plantinhas deste género aqui e eu gosto muito. Um, esta eu sei, não sei o valor, mas sei que, que está à venda no espaço de casa. E era baratinho, não devia ser mais tipo do que 3 euros. Mas eu gostei muito. Outra coisinha que também me ofereceram foi a minha amiga Cláudia. Ela foi a Londres com o namorado e trouxe os seus amigos para, para nós, né, para o nosso grupo de amigos. E a mim trouxe-me então este caderninho, mesmo com, com as cenas de, de Londres. Eu já utilizei o caderno. Vocês yeah. não conseguem ver, eu acho que está muito clarinho. Mas tem uma cantinha e eu gostei muito. Obrigada, Cláudia. Está aqui. Está aqui. Obrigada. Outra coisa que eu também comprei foi na Primark. E vocês sabem que o que eu gosto de primar são mesmo os básicos, portanto, o que é que eu comprei? Comprei. Comprei estas meias, super, hiper, mega quentinhas. Elas são, assim, de cor bastante forte. Não sei se vocês estão a conseguir ver aí no vídeo como deve ser. Mas eu creio que não. Mas elas são mesmo umas cores muito, 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 muito fortes. Acho que isto é por causa do meu cabelo. Não. Hum, não sei. Mas elas são super quentes e o pack vem com, com três. As outras eu já estou a utilizar à noite, portanto, não estão aqui não. Mas elas são ultra quentes e foram 3 euros, tipo, um euro por cada meia zona desta que é super, super, super quente. Outra coisa que eu também comprei e ainda nem sequer vesti foi esta camisola verde, né? Verde o quê? Verde de tropa. Uh, também é um crop top e eu comprei, esta posso pedir um... Na Leftis, uh, 7,99€. E ela é super gira, só que eu estava à espera que a primavera viesse mesmo assim, em cheio, mas a nossa primavera começou quase com... Ok, estava a chocar. A nossa primavera ficou quase, tipo, chegou com neve, portanto, estou à espera que esteja assim um bocadinho mais de calor. Entretanto, também uh, na Primark, comprei então estas embalagenzinhas, são três uh, compartimentos. Eu tenho este com o gel duche, tenho este com o xampão, este com a máscara e o maciador e aqui o creme para o rosto. É mesmo super fixe, trazem esta bolsa 
cozinha e vocês podem então utilizar o que vocês quiserem é, esse super fixe. Mas eu não curto muito tirar as cenas daqui porque isto depois está assim meio molhado e depois, e depois surge o meu quarto, a minha mãe tipo chegando. Depois comprei na secção uh, tipo de cenas saudáveis do, do jumbo, acho que é o que sim. Uh, comprei este óleo de coco que eu comprei para a minha irmã fazer umas bolachas todas, todas saudáveis que ela queria e também para hidratar o meu cabelo. Eu soube desta coisa maravilhosa que realmente resulta, pelo menos comigo resulta, uh, conheci isto com a Mariana do Fashion Inspires You e, e ela faz tipo hidratação nos pontos do cabelo. Eu já fiz, deixei isto uma tarde inteira, quem me acompanha no Snapchat sabe disso. Ah, e adorei o resultado, o cabelo está muito mais saudável e eu pelo menos tento fazer isso agora todas as semanas, ah, mesmo muito fixe. Não coloquem a junto à raiz porque realmente depois fica assim com o aspecto um bocado oleoso, não é? Como diz o nome, mas isto a sério hidrata muito, muito, muito o cabelo. Agora vamos passar à parte que vocês gostam mais que é maquilhagem. Não, mentira. Falta-me uma cena de cabelo. Tenho este produtinho aqui da Gliss, isto é um BB, ou seja, é um 11 em 1, é o que diz na, na embalagem e, e ele é basicamente para hidratar, mas ele basicamente diz que são 11 benefícios, benefícios em um só passo, suavidade, brilho radiante, proteção das pontas, anti-queda, moleabilidade, controle de frizz, força e resistência, luminosidade radiante, volume natural, desembaraçar imediato e nutrição profunda. Eu acho que realmente ele desembaraça muito bem, dá um brilho muito bonito, dá uma proteção de pontas. Um, agora tu deste? Não sei, só sei que cheira super bem e eu gosto muito, 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 muito de utilizar. E agora sim, a máquina. Então, tenho aqui várias coisinhas. Vamos começar então por mostrar as minhas pestanas. Eu comprei então no eBay as minhas pestaninhas falsas, já estava a precisar de comprar, elas estão aqui. Estava a precisar de, de realmente de comprar mais. Eu gosto muito de utilizar, só não uso diariamente porque realmente não tenho tempo, não é? Uh, mas basicamente eu utilizo estas meninas, que são as uh, da Red Cherry e elas são 100% cabelo humano, pelo humano. E eu utilizo as pretas, uh, número 48, que é as que eu tenho mais. E depois também experimentei as 523 e fiquei muito, muito, muito fã. Uh, foram bem baratas. Eu vou-vos deixar o link cá em baixo do, do eBay, porque houve meninas no Snapchat que, que me pediram. Peço desculpa por ainda não os ter dado. Mas está aqui em baixo, podem aceder. Eu confio bastante no, no eBay. Elas demoraram muito tempo a cá chegar, mas chegaram sãs e salvas e eu estou muito contente e por mim eu tinha tipo caixas e caixas e caixas e caixas delas. Depois também comprei este corretor, não sei se vocês conseguem ver bem, mas depois eu também passo melhor para vocês, que é um corretor de olheiras, mas para utilizar antes do vosso corretor normal. Eu tenho olheiras muito escuras, assim meio arrocheadas, então comprei este, este meio alaranjado e ele é da Wycon Cosmetics e eu estou a adorar. Eu lembro-me que ele custou 5€, euros. Eu, eu meto a base e vou matar o rapazinho da oficina. E que, quem sabe quem eu estou a falar, comente cá abaixo nos comentários, a sério. Comentas, o Team Snapchat sabe. Uh, basicamente isto custou 5€ euros e eu tenho utilizado muito, 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 muito. Falando em corretores, a minha amiga Cláudia, que me ofereceu aquele caderninho aqui, Londres, ela trouxe-me de lá este corretor que toda a gente fala e que eu queria muito, muito, muito testar. Tenho utilizado todos os dias mesmo para ver se realmente gosto ou não. O meu é da cor light e realmente acertei, tive sorte. Ele tem assim uma esponjinha e... opa, oh, ele é bom, já. Yeah. Mas eu não achei assim uma coisa do outro mundo, mas, mas gosto. Mas não troco uma da Mac por nada, mas uh, mesmo por nada. Outras coisas, a minha irmã ofereceu uma, aliás, ela comprou para ela, mas depois não gostou, que é da, da Maybelline, este eyeliner, que toda a gente fala, que é assim, de caneta. E eu até curti, eu só acho que ele não é muito preto, 
não é demasiado, mas é até curtido. E por fim, mas não menos importante, fui à H&M e comprei o quê? Estas duas coisinhas. Uh, comprei a base, uh, que é a Flawless Finish, a minha é da mesma cor que o pó, que é a Golden Beige. Eu comprei então o primeiro pó, ele já tem um buraco, né? porque eu uso mesmo todos os dias. E depois é a base. Eu não gosto de tanto da base, mas é fixe. O pó, adoro. Adoro mesmo. Uh, e creio que foi 9€ euros cada um. A maquiagem da H&M tem me surpreendido, porque realmente o valor é baixo. E eu acho com melhor qualidade do que a Kiko. Que normalmente toda a gente adora. E eu sou só fã realmente uh, de duas linhas de batons da Kiko. Mas pronto, basicamente foram estas as compras. Peço desculpa por estar sempre a olhar assim um bocadinho ali para cima, porque já não estava habituada a gravar, pois é, vou tentar então vir aqui com mais regularidade, vocês sabem que eu estive doente, portanto houve assim umas coisas, mas, mas pronto, para vocês estarem sempre atentas a tudo e saberem quando sai vídeo, quando não sai vídeo, porque é que não sai vídeo, porque é que sai o vídeo, estejam atentas então às redes sociais, e pronto, espero muito que vocês tenham gostado, deixem o vosso like, joinha, o que vocês quiserem dizer, gosto, não gosto, não gosto, uma de tanto. Subscrevam o canal e já sabem, deixem os vossos comentários. Eu posso às vezes demorar um bocadinho a responder, mas eu respondo-vos. Portanto, fiquem atentas a tudo e vou, vão ter um vídeo muito, muito, muito especial em breve com colaboração com uma marca que eu acho que, que todas as pessoas que comem fora, que, que não gostam de comer fora, que levam comer para a escola, uh, para o trabalho, cenas assim, vão gostar desse vídeo. Portanto, fiquem atentas. <risos>